এই ধানের জমিতে দুইশো বত্রিশ ধরনের পোকার আক্রমণ হয় এর মধ্যে বিশ থেকে তিরিশটি পোকা হচ্ছে ধানের অধিকতর ক্ষতিকর পোকা এবং এর মধ্যে প্রায় বিশটি পোকা রয়েছে ধানের প্রধান ক্ষতিকর পোকা দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে এই ধানের প্রধান বিশটি ক্ষতিকর পোকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে আসছি দর্শক এই বিশ পর্বের ধারাবাহিকে ধানের ক্ষতিকর পোকা দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল বিশ পর্বের ধারাবাহিকের প্রথম পর্বে থাকবে ধানের ক্ষতির ধরন ও ফসল খাওয়ার ধরন অনুযায়ী ধানের ক্ষতিকর পোকা পরিচিতি দর্শক দ্বিতীয় পর্বে থাকবে ক্ষতির পর্যায় অনুযায়ী ধানের ক্ষতিকর পোকার শ্রেণীবিভাগ তৃতীয় পর্বে থাকবে ধান গাছের স্তর ভিত্তিক পোকা আক্রমণের সময় ও ক্ষতির ধরন চতুর্থ পর্বে থাকবে ধানের গল মেজ বা ধানের গল মাছি বা নলিমাছি পোকা ব্যবস্থাপনা পঞ্চম পর্বে থাকবে রাইস হিসপা বা ধানের পামড়ি পোকা ব্যবস্থাপনা ষষ্ঠ পর্বে থাকবে রাইস ক্যাসওয়ার্ম বা ধানের চুঙ্গি পোকা ব্যবস্থাপনা সপ্তম পর্বে থাকবে ধানের সবুজ সেমিল উপার পোকা ব্যবস্থাপনা অষ্টম পর্বে থাকবে ধানের সবুজ সুর লেদা পোকা অর্থাৎ গ্রিন হর্ন ক্যাটার পিলার দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত ব্যবস্থাপনা নবম পর্বে থাকবে ধানের গ্রাস হোপার বা ধানের গাসফোরিং পোকা ব্যবস্থাপনা দশম পর্বে থাকবে ধানের লং হর্ন ক্রিকেট বা ধানের লম্বা সুর উচ্চুঙ্গা ব্যবস্থাপনা এগারোতম পর্বে থাকবে ডব্লিউ বিপিএস অর্থাৎ হোয়াইট ব্যাক প্লান্ট হোপার বা সাদা পিট গাসফোরিং পোকা ব্যবস্থাপনা বারোতম পর্বে থাকবে ধানের মিলিবাগ বা ধানের ছাত্রা পোকা ব্যবস্থাপনা তেরোতম পর্বে থাকবে ধানের জিএলএস বা গ্রিন লিফ হোপার বা সবুজ পাতা ফোরিং পোকা ব্যবস্থাপনা দর্শক চোদ্দতম পর্বে থাকবে ধানের থ্রিপস বা চুল চুলে পোকা ব্যবস্থাপনা পনেরোতম পর্বে থাকবে ধানের এয়ার কাটিং ক্যাটার পিলার বা ধানের শিষ কাটা লেদা পোকা ব্যবস্থাপনা ষোলোতম পর্বে থাকবে রাইস সোয়ামিং ক্যাটার পিলার অর্থাৎ ধানের লেদা পোকা ব্যবস্থাপনা সতেরোতম পর্বে থাকবে ধানের স্কিপার পোকা ব্যবস্থাপনা আঠারোতম পর্বে থাকবে ধানের আঁকা বাঁকা পাতা ফোরিং বা জিগজাক লিফ হোপার ব্যবস্থাপনা উনিশতম পর্বে থাকবে কীটনাশক বা বিষ সারাই কিভাবে এই ধানের সকল ক্ষতিকর পোকা দমন করতে পারবেন সেই কৌশল বিশতম পর্বে থাকবে আপনি কখন এই ধানে কীটনাশক প্রয়োগ করবেন অর্থাৎ ইটিএল ইকোনমিক ট্রেস হোল লেভেল অর্থাৎ বিভিন্ন পোকার অর্থনৈতিক ক্ষতিসীমা আপনাদের সামনে তুলে ধরব বিশতম পর্বে এবং এই পর্বেই আপনি জানবেন ধানে আপনার পোকার আক্রমণের কোন পর্যায়ে আপনি রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করবেন এবং কোন রাসায়নিক কীটনাশক কিভাবে প্রয়োগ করবেন বিস্তারিত তথ্য দর্শক আপনি যদি ধান চাষী হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার এই বৃষ্টি পর্ব দেখা অত্যন্ত জরুরি আসসালামু আলাইকুম আমি মনিরুজ্জামান উপসহকারী কৃষি অফিসার বরুরা কুমিল্লা দর্শক আপনারা জানেন ধানের বৃষ্টি ক্ষতিকর পোকা দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল বৃষ্টি পর্বে জানিয়ে আসছি আজকে থাকছে বিশতম পর্ব দর্শক এ পর্বে থাকবে এই যে ধানের বৃষ্টি ক্ষতিকর পোকা আপনার জমিতে আক্রমণ হলে কখন আপনি জমিতে কীটনাশক দিবেন দর্শক আপনারা বাড়িতে কিন্তু স্মার্ট টিভি অথবা বড় স্ক্রিনে এখন ইউটিউব চ্যানেল দেখেন আপনাদের জন্য কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে নতুন সংযোজন করা হয়েছে ফোর কে আলট্রা এইচডি অর্থাৎ ফোর কে আলট্রা হাই ডেফিনেশনের ভিডিও দর্শক পুরো ভিডিও জুড়েই আপনারা জীবন্ত সব কিছু দেখতে পাবেন দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে পরামর্শমূলক পাঁচ শতাধিক ভিডিও রয়েছে সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল এবং ফোর্থ জেনারেশনের কীটনাশক রোগনাশক এবং হরমোন বা ভিটামিনের তথ্য আপনারা জানতে পারবেন জানতে পারবেন তিরিশটিরও অধিক জৈব বালাইনাশক তৈরির কৌশল দর্শক এই কৃষিতেই বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও নিজেরা দেখবেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করে সারা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি উপকারী পরামর্শ শেয়ার করা সৎকাতুল জারি দর্শক আপনার ধানের জমিতে ধানের চারা রোপণের চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোনো দানাদার কীটনাশক বা তরল কীটনাশক আপনি ব্যবহার করতে যাবেনই না আপনারা কিন্তু জমিতে পোকার আক্রমণ দেখা মাত্রই কীটনাশক দিয়ে দেন আসলে কিন্তু পোকার আক্রমণ হলেই আপনার কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ আপনার এই জমিতে রয়েছে অনেক বন্ধু পোকা যেই বন্ধু পোকাগুলো শত্রু পোকাকে খেয়ে অথবা শত্রু পোকার বাসার উপরে বাসা বানিয়ে অথবা শত্রু পোকার ডিমের উপরে ডিম পেরে আপনার ফসলের উপকার করে এছাড়াও কিছু কিছু পত্র খাদ্য পোকা রয়েছে যদি কোনো পোকা আপনার ধানের পাতা খেয়েও ফেলে এটা ধান গাছ রিকভার করে নিতে পারবে আপনারা যদি ধানের চারা রোপণের সাথে সাথে প্রতি একরে চল্লিশটি করে গাছের ডাল বা কঞ্চি পুঁতে দেন তাহলে পাখি বসে পোকা খেয়ে ফেলবে কোনো কীটনাশক স্প্রে করার প্রয়োজন নাই কিন্তু চল্লিশ দিন পরে যদি আপনার জমিতে মাজরা পোকার আক্রমণ হয় দশ থেকে পনেরো ভাগ মরা দিক দেখা যায় এবং শীর্ষ অবস্থা যদি পাঁচ পার্সেন্ট 
সাদা শিশ দেখা যায় তাহলে অবশ্যই মাজরা পোকা দমনের জন্য আপনারা কীটনাশক প্রয়োগ করবেন এবং আপনার জমিতে যদি পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হয় এবং পিআই স্টেজ থেকে বুটিং স্টেজে যদি পঁচিশ পার্সেন্ট পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আপনারা এই পাতা মোড়ানো পোকার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করবেন পামরি পোকার যদি আক্রমণ হয় এবং শতকরা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট পাতা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রতি গোসায় যদি চারটি পূর্ণ বয়স্ক পামরি পোকা এবং প্রতি গুছিতে যদি পাঁচটি কীড়া দেখা যায় তাহলেই আপনি এই পামরি পোকার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করবেন চুঙ্গি পোকা জমিতে পঁচিশ পার্সেন্ট পাতা ক্ষতিগ্রস্ত দেখা গেলে আপনি চুঙ্গি পোকার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করবেন গল মাছি বা নলি মাছি শতকরা পাঁচ বাগ পাতা যদি আপনার পেঁয়াজ পাতার মতো হয়ে যায় তাহলে আপনি এই গল মাছি বা নলি মাছির জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করবেন গান্ধী পোকা অর্থাৎ গড়ে প্রতি দুই থেকে তিনটি গোসায় যদি একটি গান্ধী পোকা দেখা যায় তাহলে আপনি গান্ধী পোকার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করবেন ইপিএস বা বাদামি গাছপরিং জমির অধিকাংশ গাছে চারটি ডিমলা বা পেট মোতা বাদামি গাছপরিং অথবা প্রতি গোসায় যদি দশটি নিম বা বাচ্চা দেখা যায় বা উভয়ই দেখা যায় পূর্ণ বয়স্ক এবং নিম তাহলে অবশ্যই বিপিএস দেখা মাত্র আপনারা বসে থাকবেন না সাথে সাথেই কীটনাশক স্প্রে করবেন ডব্লিউ বিপিএস বা হোয়াইট বেকড প্লান্ট হোপার বা সাদাপিট গাছপরিং যদি প্রতি গোসায় দুই থেকে চারটি গ্রাফ বা প্রতি গোসায় দশটি নিম বা বাচ্চা দেখা যায় বা উভয় দেখা যায় ডব্লিউ বিপিএস এর জন্য আপনারা রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করবেন তবে বিপিএস ডব্লিউ বিপিএস এর স্প্রে করার ক্ষেত্রে প্রথমে জমির চারদিকে কীটনাশক স্প্রে করে নিবেন তারপর জমির মধ্যখানে আপনারা স্প্রে করবেন জিএলএস বা সবুজ পাতা ফোরিং হাত জালের প্রতি টানে যদি একটি জিএলএস বা সবুজ পাতা ফোরিং পাওয়া যায় এবং আশেপাশে যদি টুংরু বা হলদে কমলা ধান গাছ থাকে বা আপনার এই এলাকাটা যদি টুংরু পবন এলাকা হয় তাহলে বিস্তলায়ও কিন্তু আপনার দুইবার এই রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে এবং জমিতে এরকম লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথেই এই জিএলএস এর কীটনাশক দিতে হবে গ্রাস সোপার বা গাস ফোরিং শতকরা পঁচিশ বাগ পাতা যদি গাস ফোরিং এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আপনারা গাস সোপারের জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করবেন লেদা পোকা বা রাইস সোয়ামিং ক্যাটার পিলারের জন্য শতকরা পঁচিশ বাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনারা কীটনাশক প্রয়োগ করবেন এয়ার কাটিং ক্যাটার ফিলার বা শিশ কাটা লেদা পোকা প্রতি বর্গ মিটারে দুই থেকে পাঁচটি কীড়ার উপস্থিতি দেখলে সাথে সাথেই এই শিশ কাটা লেদা পোকার জন্য আপনারা কীটনাশক প্রয়োগ করবেন সবুজ সেমিলোপার গিন হন ক্যাটার পিলার বা সবুজ সুর লেদা পোকা লং হন ক্রিকেট বা লম্বা সুর উচ্চুঙ্গা এবং স্কিপার পোকার জন্য পঁচিশ পার্সেন্ট পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনারা কীটনাশক প্রয়োগ করবেন জিগজাগ লিপ হোপার ডব্লিউ এলএস বা হোয়াইট লিপ হোপার বা সাদা পাতা ফোরিং সাতরা পোকা বা মিলিবাগ ট্রিপস বা চুলচুলে পোকার জন্য প্রতি সুইপে যদি একটি করে ফোরিং পাওয়া যায় তাহলে জিগজাগ লিপ হোপার ডব্লিউ এলএস বা হোয়াইট লিপ হোপার বা সাদা পাতা ফোরিং সাতরা পোকা বা মিলিবাগ ট্রিপস বা চুলচুলে পোকার জন্য আপনারা কীটনাশক অবশ্যই প্রয়োগ করবেন ধানের বিস্তলা কিংবা ধানের জমিতে পঁচিশটি সিনথেটিক পাইরি থ্রয়েড গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে নতুবা পোকা রিচার্জেন্স হয়ে তার জীবনকাল ডাবল হয়ে যাবে এই পঁচিশটি সিনথেটিক পাইরি থ্রয়েড গ্রুপের কীটনাশকগুলো হলো সাইপারমেথিন গ্রুপ জ্যাটা সাইপারমেথিন গ্রুপ আলফা সাইপারমেথিন গ্রুপ ডেল্টা সাইপারমেথিন গ্রুপ ডেল্টা মেথিন গ্রুপ ল্যামডা সাই হ্যালোথিন গ্রুপ গামা সাই হ্যালোথিন গ্রুপ ফ্যানফোপাথিন গ্রুপ কুইনালফস ফ্যানবেলারেট এস ফ্যানবেলারেট ডেটা সাইপারমেথিন ফার্মেথিন পাপনোপস কিউ ও সাইপারমেথিন কম্বিনেশন ফ্যান প্রোপাথিন ও প্যানবলারেট কম্বিনেশন ক্লোরোপাইরিপস ও সাইপারমেথিন কম্বিনেশন এমামেক্টিন বেঞ্জয়েট ও বেটা সাইপারমেথিন কম্বিনেশন থায়ামেথোকজাম ও ল্যামডা সাই হ্যালোথিন কম্বিনেশন ইমিডাক্রোপিড ও সাইপারমেথিন কম্বিনেশন ল্যামডা সাই হ্যালোথিন ও পাপেনোপস কম্বিনেশন ডেল্টামেথিন ও টায়োপস কম্বিনেশন ক্লোরোপাইরিফস ও বেটা সাইপারমেথিন কম্বিনেশন ল্যামডা সাই হ্যালোথিন ও এমামেক্টিন বেঞ্জয়েট কম্বিনেশন ও ইমিডাক্রোপিড ও ল্যামডা সাই হ্যালোথিন এই পঁচিশটি গ্রুপে কীটনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে দর্শক এই বৃষ্টি পর্ব আপনারা নিজেরা দেখবেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করবেন তাহলে মানুষ এই বৃষ্টি পর্ব দেখে এই ধানের এই ক্ষতিকর পোকাগুলো দমনে অ্যালোপাতারি কীটনাশক বন্ধ করবে অ্যালোপাতারি কীটনাশক বন্ধ হলে মানব স্বাস্থ্য ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং কম খরচে বাম্পার ফলন পাবে দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে ধানের পোকার দ্বিতীয় সিরিজে বাকি বৃষ্টি ক্ষতিকর পোকা দমনের সর্বাধুনিক কৌশল 
21তম থেকে 40তম পর্বে তুলে ধরব 21তম পর্বে থাকবে WLS বা হোয়াইট লিফ ওপার পোকা ব্যবস্থাপনা 22তম পর্বে থাকবে সিডপেট বিটল পোকা ব্যবস্থাপনা 23তম পর্বে থাকবে ব্লু বিটল পোকা ব্যবস্থাপনা 24তম পর্বে থাকবে রাইস ফোলেন বিটল বা ফ্লাওয়ার বিটল পোকা ব্যবস্থাপনা 25তম পর্বে থাকবে রাইস স্টিং বাগ পোকা ব্যবস্থাপনা 26তম পর্বে থাকবে রাইস বাউন্ড সেমি লোপার পোকা ব্যবস্থাপনা 27তম পর্বে থাকবে রাইস ব্ল্যাক বিটল পোকা ব্যবস্থাপনা 28তম পর্বে থাকবে রাইস পিঙ্ক বোরার পোকা ব্যবস্থাপনা 29তম পর্বে থাকবে রাইস পিগমি গ্রাস ওপার পোকা ব্যবস্থাপনা 30তম পর্বে থাকবে রাইস মোল ক্রিকেট পোকা ব্যবস্থাপনা 31তম পর্বে থাকবে রাইস ইউলো হেয়ারি ক্যাটারপিলার পোকা ব্যবস্থাপনা 32তম পর্বে থাকবে রাইস ফিল ক্রিকেট পোকা ব্যবস্থাপনা তেত্রিশতম পর্বে থাকবে রাইস ব্ল্যাক বাগ পোকা ব্যবস্থাপনা চৌত্রিশতম পর্বে থাকবে রাইস ব্ল্যাক বিটল পোকা ব্যবস্থাপনা পঁয়ত্রিশতম পর্বে থাকবে রাইস অ্যাপিডস পোকা ব্যবস্থাপনা ছত্রিশতম পর্বে থাকবে রাইস আন্ট বা ধানের পিঁপড়া ব্যবস্থাপনা সাঁত্রিশতম পর্বে থাকবে ব্ল্যাক হেড বোরার বা ধানের কালো মাথা মাজরা পোকা ব্যবস্থাপনা আটত্রিশতম পর্বে থাকবে পেনিকেল মাইক বা ছড়ার মাকড় ব্যবস্থাপনা উনচল্লিশতম পর্বে থাকবে রাইস হোয়াইট ওয়ার্মস বা চালের সাদা কেরি ব্যবস্থাপনা চল্লিশতম পর্বে থাকবে রাইস উইবিল বা চালের উইবিল পোকা ব্যবস্থাপনা দর্শক কৃষিতে বিষয় ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই বৃষ্টি সহ পরবর্তী বৃষ্টি মোট চল্লিশটি ধানের ক্ষতিকর পোকার সর্বাধুনিক দমন কৌশল বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি প্রথম সিরিজের আজকের বিশতম পর্ব বা শেষ পর্ব ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ